moja cha horohoro mpakani mwa Tanzania na Kenya cha baimiko kwa hakitumii mashine ya kuwa mzigo umeme unapokatika tazamaji basi kwa hayo na mengine mengi na kusihi ungana nami mwanzo hadi mwisho kwanza tupate utasiri wake Katibu Mkuu wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia aagizwa kumsimamisha kazi na kumpa madaraka Mkuu wa Chuo cha Ualimu Papua kwa tuhuma za ubadhirifu wa zaidi ya shilingi bilioni 1.5. Madereva wa bajaji katika manispaa ya Morogoro waandamana kuishinikiza Sumatra kuwakatia leseni. Kwa habari za biashara na uchumi, serikali yaweka mpango wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji kwa uwekezaji wa ndani na nje ya nchi. Katika habari za kimataifa, Rais Donald Trump wa Marekani pata fedha kiasi za kujenga ukuta pakani mwa Marekani na Mexico. Na katika habari za michezo na burudani, klabu ya Simba ya kufua matumaini kutinga robo finali ligi ya mabingwa na kocha wa PSG Thomas Tuko na ya Manchester United. Na mtazamaji kwa hayo na mengine mengi naitwa Benan James. Karibu na tuwe sote. Na mtazamaji na tunaanza na habari za kitaifa katika sekta ya elimu ambapo waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Profesa Joseph Ndalichako amemwagiza katibu mkuu wa wizara hiyo kumsimamisha kazi na kumvua madaraka mkuu wa chuo cha ualimu Mpwapwa Benjamin Mwilapwa na kisha kurudishwa chuo cha ualimu Ilu Ilonga uh, wilani Kilosa mkoani Morogoro ili kujibu tuhuma za ubadhirifu wa fedha za mradi wa ukarabati wa miundombinu ya chuo hicho kiasi cha shilingi bilioni 1.5 tupate taarifa zaidi kutoka kwa mwakilishi wetu Jackson Monela ambazo vimeingia huko bila ambavyo havikupokelewa na kamati ya manunuzi waziri wa elimu sayansi na teknolojia profesa Joyce Ndalichako ametoa maagizo hayo wakati akiwa kwenye ziara ya kaguzi wa mradi wa ukarabati wa miundombinu ya chuo cha ualimu Ilonga chuo ambacho akikufanyia ukarabati toka miaka 49 iliyopita akiwa choni hapo waziri Ndalichako anafanikiwa kupokea taarifa mbalimbali za maendeleo ya mradi huo na kujionea ukarabati wa miundombinu uliofanyika choni hapo huku utekelezaji wake ukionekana kuwa tofauti na gharama zilizotumika kiwa nimesimama nataka majibu imekuwaje 1.6 bilioni zimetumika zote na bila aibu mnaniambia niongezee milioni 179 nataka kujua hizi zilizotumika zilikuwa zinatokaje wakati hakuna hata sehemu moja ambayo mnasema kazi inalipisha utaratibu wa malipo nataka kujua ulikuwaje kuna vitu ambavyo vilikuwa vikiwekwa kwa mfano kama ni bao kwa mfano hizi bao tulisha tulisha tu mafanikio sasa kwa nini hela zimelipwa wakati hizi bao sizo zenyewe zilizokuwa zinatakiwa hebu angalia huu bao Yaani thamani ya 1.6 bilioni angalia quality poa wake manchifu unatengeneza namna hiyo yani kama vile umeokota jalalani huu sio bao wa kununua yani kama vile umeokota jalalani njoo chungulie huku kutokana na kuonekana kuwa na dalili za matumizi mabaya ya fedha za mradi huo waziri ndalichako anaamua kuchukua maamuzi ya kuagiza kusimamisha kazi na kuvuliwa madaraka kwa mkuu wa chuo cha ualimu Mpwapwa ambaye aliwahi kuwa mkuu wa chuo cha ualimu Ilonga na kurudishwa choni hapo kujibu tuhuma za matumizi mabaya ya fedha hizo huku agizo hilo likiwagusa mwasibu wa chuo pamoja na afisa manunuzi. Na sheria ya manunuzi inaelekeza kabisa unapotumia force account unatakiwa uwe na kamati zipi na kila kamati imepewa wajibu wake. Kwa hiyo inaonekana mkuu wa chuo alipora madaraka. Ninafahamu kwamba ameanishiwa chuo cha walimu Mpwapwa. Na mwagiza katibu mkuu amrudishe na avulie madaraka mara moja. Uwezi ukamdiwadi mtu ukampandisha cheo kama kachuo kadogo hapa kalimshinda mnampeleka Mpwapwa ataweza ameshindwa kusimamia ujenzi avulie madaraka yake arudishwe hapa ili asaidie vyombo vya uchunguzi ambavyo vitakapokuja kufanya uchunguzi lakini ndugu yangu pia wewe manunuzi na wewe utoshi shitambala na wewe ukae pendeni tukuchunguze kwanza kama kamati itajiridhisha una makosa tutakurudisha kazini na hapa waziri ndali chako anavitaka vyo vya ualimu nchini kuacha mara moja kwa vichaka vya ubadhirifu wa fedha za miladi zinazotolewa kwa ajili ya maendeleo ya vyo hivyo kweli bado kuna matatizo makubwa na hapa katibu mkuu dr Kiwapo lakini leo ameahakilishwa na naibu katibu mkuu elimu mjiangalie vizuri hivi vyo vya walimu vyo vya walimu vimeanza kuwa kama ni vichaka na msisubiri sasa mpaka mimi niende taarifa kuna matatizo makubwa validation za namna hii na msimamizi ni bei ya 
Tandala kuna matatizo makubwa kama haya na msimamizi ni Mbeya University. Kwa hiyo inaonekana tayari hao nao wameshajenga urafiki fulani anapokuja hapa anajisahau kama yeye anakuja kwa niaba ya serikali. Mshauri elekeze anatakiwa awe mkali. Mradi wa karabato wa chuo hicho ulikuwa chini ya usimamizi wa mkandarasi mshauri kutoka chuo cha sayansi na teknolojia Mbeya. Ukihusisha karabato wa majengo ya madarasa, mabweni, tanki la maji, jengo la mikutano pamoja na maabara ya kompyuta, mradi uliotakiwa kukamilika toka Disemba mwaka jana. Jackson Monela Star TV Tiaraim kwa Tanga kurekebisha jenereta lilopo katika kituo cha Forodha e, cha pamoja cha Horo Horo mpakani mwa Tanzania na Kenya. Agizo hilo limetolewa kutokana kituo hicho kubainika kuwa hakitumii mashine ya kwa mizigo inayoingia na kutoka nje ya nchi wakati umeme unapokatika jambo ambalo ni hatari kwa usalama wa nchi. Taarifa zaidi na Mbonea Helman ni ziara ya naibu waziri wa fedha na mipango Dr. Ashatu Kijaji na naibu waziri wa mambo ya nchi na ushirikiano wa Afrika Mashariki Dr. Damas Kimbaro bofu wa mtambo wa kuzalisha umeme wa dharura yaani generator ndio kero kwa mawaziri hawa Baba ka Nikishonoke na wewe hapa kama wewe ni mwingi mchumi 2 weeks generator nafanya kazi hapa ya change over switch Sheria Atuoni hata hilo. Change over switch. Inatunyima mapato for two weeks. Inatalisha usalama wa inchi. Change over switch. Nene nye kwenye nozi mshinga. Spesioza. Unajustify vipi kwenye leo kwa 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 kufusi. Sambu mekuje onamwezi mmoja. Umesha fika kitu wa iti. Na wanasema isha kuenda mpaka huu. Unasema imenda wapi? Nilipokuja Ujio wa mawaziri hawa katika eneo hili ni matumaini ya wengi kwamba dosari ambazo zimeonekana katika eneo hili zitatatuliwa Kesho saa 9 kamili generator liwe linafanya kazi Atuwezi kuendelea kuriski maisha ya Tanzania kwa usembe wa aina hii haiwezekani Hiyo ni uzembe wa hali ya juu sana Kwa leo mizigo yote inayopita haikaguliwi kwenye scan Hizo siku ngini labda wanazo katudanganya umemo ni kuwepo throw the, the, the two weeks. Kwa leo tangu umemo umekatika, mizigo yote nao ingia Tanzania, inaingia bila kupita kwenye scan. Kwa hiyo mkena katizo luta hiyo complication, mfano mwini kukuta sila taipo na matani. Kituo cha pamoja cha Forodha Horohoro kati ya Kenya na Tanzania kwa siku kinakusanya shilingi milioni themanini zinazo tokana na mizigo inoingia na inayotoka Mbone Heremani Star TV, Tanga Asante sana mbonea Hermani kutoka huko Tanga. Madereva wa bajaji katika manispaa ya Morogoro wameandamana mpaka kwenye ofisi ya mamlaka ya udhibiti wa usafiri wa nchi kavu na majini Sumatra mkoani humo na kuziba barabara ya Kilakala mjini iliyopo pembezoni mwa ofisi hiyo kwa muda wa saa moja huku akishinikiza mamlaka hiyo wakati ya leseni ili waweze kufanya kazi zao kwa huru hii kwa ni kutokana kukamatwa na polisi wa usalama barabarani kwa kukosa leseni. Tazamaji tujiunge na mwandishi wetu Pita Lawrence ambaye anafafanua zaidi. Ni majira ya saa mbili kasoro asubuhi. Taluki inatokea kwa watumiaji wa barabara hii 
hasa kwa wale wanaokuenda kila kala pamoja na bigwa baada ya madereva bajaji kuziba barabara hiyo kwa kishinikiza mamlaka ya udhibiti wa usafiri wa nchi kavu na majini Smatra kwa kati ya leseni za bajaji zao kutokana kukutana na vikwazo vingi barabarani na kupekea kulipa faini sababu ya kukosa leseni huku wakibainisha kuwa Smatra wakikataa kuwapa leseni hizo pesa tunazo za kukata Smatra lakini Smatra hataki kukatia hapo hapo Smatra hataki kukata polisi wanatukamata barabarani tume tunanua kila siku lakini Smatra hataki kutoa sisi tukabaki wapi leo hii kwamba tunatembea mitaani tunakamatwa kisa Smatra wao hataki kutoa wanatengeza mbinu na serikali kwamba sio tukamate kila ni mashauri wanakuambia nafasi zipo ukirudi Smatra wanakuambia nafasi hapo sasa hapa katikati kuna sito fahamu faini kutokana na kukosa leseni ni mwiba mwingine ambao umekuwa ukiwachoma madereva hawa wa bajaji. Nima unayo kila kitu unaambia una postcard kiti una visiti fire extinguisher una skin ama mafuta kila kona ana ujavaa viatu mevaa ndara kwa kukosi kupata faini 30 kesho akikupata tena faini 30 upande wake meneja wa Smartra mkoa Morogoro Joseph Bulongwa pamoja na afisa biashara manispa Prosper Mushi wanasema Smartra ina mamlaka ya kumpa dereva bajaji leseni Smartra haitoe leseni kwa mwendesha bajaji Smartra inatoa leseni kwa miliki wa bajaji ambaye anakusudia kutoa usafirishaji kwa hiyo mwendesha bajaji ni tofauti na miliki kwa leseni ya usafirishaji na kwa miliki wa choma tayari vitu vingi vimejaa na kila mtu anayeni na bajaji anataka apaki hapa apaki islamu apaki juata kitu ambacho kinakuwa kiwezekani itiada za jeshi la polisi usalama barabarani ndizo zimesaidia dereva hao kutoka katikati ya barabara kwa hiyo jumla tunaelimisha sisi kama jeshi la polisi kwamba masuala hayo kama yana nani yanazunguzika ni jambo ambalo watumie viongozi wao kuliko kuziba njia mgomo umekwisha barabara imebaki kuwa nyeupe mazungumzo baina ya viongozi wa bajaji viongozi wa manispa pamoja na Smatra bado yanaendelea Peter Lawrence Wasta TV Tende mahakamani ambapo kesi moja ya mauaji inayowakabili watuhumi watatu wa vifo vya watoto watatu wa familia moja katika kijiji cha Ikando mkoani Njombe imeahirishwa hadi itakapotajwa tena tarehe 25 mwezi Februari mwaka huu tupate taarifa zaidi kutoka kwa Dickson Kanyika Kesi hiyo imesomwa na hakimu mkazi mkoa Njombe Magdalena Mdandu ambapo watuhumiwa mauaji watoto watatu wa familia moja katika kijiji cha Ikando mkoani Njombe tukio linaloelezwa kutekelezwa siku ya tarehe 20 mwezi wa kwanza mwaka 2019 watuhumiwa hao wanadaiwa kutekeleza mauaji kwa watoto watatu wa familia moja ambao ni Godliver Nziku, Gaspar Nziku na Giliad Nziku ambapo watuhumiwa hao wameweza kufahamika kwa majina ya Joel Joseph Nziku, Nason Alfred Kaduma mwenye umri wa miaka 39 na Alphonse Edward Danda mwenye umri wa miaka na moja. Star TV imezungumza na mkuu wa operation maalum nchini Rebalto Sabas ambaye ameeleza kuwa idadi ya watu hume waliokamatwa ni 30 na kati yao watatu ndio waliofikishwa mahakamani kutokana na upelelezi dhidi ya kesi yao kukamilika kazi inaenda vizuri na hali amani na jua kwa kazi wa mkoa wa Njombe ni kwamba waendelee na shughuli zao za maendeleo kwa sababu jeshi la polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine Mesharudisha hali ya usalama katika mkoa wa Njombe. Wasiwe na mashaka, haji zimejifari. Watu wa wote wamefikishwa mahakamani kwa makosa ya mauaji kinyume na kifungo cha sheria dhabu namba 196 na 197 sura ya 16 kama ilivyofanywa marejeo mwaka 2002. Tazamaji wa Star TV, hapa ni mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Njombe ambapo kesi hii ya mauaji watoto watatu wa familia moja imeweza kusikilizwa hii leo hapa. Kesi imeweza kuahirishwa na watuhumiwa wamerejeshwa rumande mpaka hapo tarehe 25 ambapo kesi hii itaweza kusikilizwa tena kutoka mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Njombe Dickson Kanyika Na masante sana Dickson Kanyika Takribani asilimia 67 ya Watanzania hawana bima ya afya 
hali ambayo inasababisha kukosa uhakika wa kupata matibabu pende wanapougua tupate taarifa kamili kutoka mwakilishi wetu Agnes Kibona Hayo yamebainishwa wakati wa mkutano uliokutanisha wadau wa afya, viongozi wa serikali na wabunge. Mkutano ulikuwa na jadili changamoto ya masuala ya bima ya afya kwa watu walio katika sekta isiyo rasmi. Akizungumza kwa niaba ya Katibu Mkuu wa Ofisi ya Rais Tamisemi Dr. Anna Swila, amesema lengo la serikali ni kuhakikisha kila mtanzania anapata huduma bora ya afya kupitia bima ya afya ya jamii. Tukitumia bima ya afya kwa wananchi ambao wapo kwenye bima ya afya ya kitaifa ni asilimia saba kwa kipindi hiki kilichotekelezwa lakini tukija wananchi wenye ambao wako kwenye mfumo sio rasmi ambao ndio lengo kuu tunawaangalia ambao ni karibu asilimia themanini ni asilimia ishirini na tano tukiangalia hizi asilimia ziko chini sana kwa kazi kubwa ipo sio kazi ya siku moja na wala sio taratibu tulikotoka ndio inawezekana ni mbali lakini tulipofika hapa ridhishi na hakuna mtu yote anayeridhika. Kaimu Katibu Mkuu Wizara ya Afya Maendeleo ya Jamii Jinsia Wazee na Watoto Dr. Leonard Subi amesema malengo ya mkutano huo ni kujadili mada mbalimbali zitakazowasilishwa ili kujua ni namna gani kila mwananchi anaenda kuwa na bima ya afya. Lengo la serikali ni kwamba tunataka kila mwananchi wa Tanzania aweze kupata huduma bora za afya mahali alipo bila kikwazo chochote kikiwemo kikwazo cha fedha. Kupande wake katibu mkuu wa taasisi ya kuzaji na uimarishaji mifumo ya afya ya HPSS, Profesa Meno Likimeshaki, amesema nini ni kusaidiana na serikali ili kutimiza lengo hilo. Mkutano huu ni mkutano unaolenga kuona hapa nchini tunaweza utatua na magani. Ndio maana tukawaleta wabunge, tukawaleta marasi katika maeneo yale wazungumze ili waliwane wa alafu tujifunze kutoka kila mmoja tutaka kujua CHF regulation na kuangalia CHF iliyopita na National Health Insurance ambayo tunafikiri itatuwezesha baadaye kupata insurance ya kukava wananchi wote e, naamini kwamba wananchi wataweza ingawa watu wanafikiri labda ni ngumu sana si kweli kwa sababu hii unachangia 30 ambayo ni saa pengine wakuuza kuku watatu tu au migomba ya ndizi mitatu unachangia unapata tiba kwa wananchi sita kwenye kaya ya watu sita ambayo wale watu sita kuna wanatibiwa mwaka mzima endapo utapata madhara. Mkutano huo masuala ya bima ni wa siku mbili ambapo kilele cha mkutano huo ni Februari 13 huku mgeni rasmi anatarajiwa kuwa waziri wa afya maendeleo ya jamii jinsia ya wazee na watoto ume mwalimu Agnes Kibona Star TV Dar es Makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Balozi Saif al Idi ametoa wito kwa Watanzania kutumia vituo vya afya na hospitali kupima afya zao ikiwemo tezi dume na saratani ya shingo ya uzazi kwa wanawake. Taarifa kamili na shaba ni alei kutoka Shinyanga. Makamu wa pili wa rais Zanzibar Balozi Saif al Idi ameyasema hayo wakati wa maadhimisho ya miaka 42 ya chama cha mapinduzi katika utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya CCM kwenye jimbo la Ushetu wilayani Kahama mkoa wa Shinyanga amesema sio vyema wa Tanzania wakasubiri kupatwa na magonjwa hayo badala yake wajenge utaratibu wa kupima na kuongeza kuwa kinga ni bora sasa ndugu zangu ugonjwa wa tezidume una alama alama yake kubwa utakuta umeziba mkojo unajua sasa mambo yameharibika kwa kutumia hizi hospitali ambazo mgonjwa yote ametujengea kwenda kupima afya zetu. Tujue matatizo. Wengine wanaogopa kwenda kupima tezi dume kwa sababu namna ya upimaji wenyewe. Akina mama na nyinyi pia na ugonjwa wenu sio ambukiza. Mkapime saratani ya kizazi, chungu ya kizazi. Kwa mabagari ya wagonjwa ambaye mheshimiwa mbunge wa viti maalum amezungumza ambaye ilikuwa ni ahadi ya mheshimiwa waziri mkuu siku tukiwa uloa tayari tumesha ahidiwa kupewa na ofisi yangu tayari imeagawa Elias kuandikwa mbunge wa jimbo la Ushetu pamoja na Aza Hilali mbunge wa viti maalum wanaelezea utekelezaji e kwamba katika mwaka huu unaokuja tutafanya usanifu e Mungu akisaidia wa maji kwa ajili ya kusambaza katika jimbo la Ushetu. Lakini hata hivyo kwa hatua za haraka sisi kama Ushetu hivi sasa hivi kuna mradi wa misima mirefu 24 unaendelea. Ilikuwa ni lengo kwa haraka kata zote tupate maji ya misima mirefu. Zoezi linaendelea 
vizuri na sisi tuendelea kusimamia ili rasilimali hii ambayo inakwenda kwa hiyo huduma ya wananchi iweze kwenda vizuri kufuatana na tatizo kubwa lililopo katika shule zetu za sekondari watoto wa kike wanatembea umbali mrefu wanapata vishawishi vingi barabarani lakini leo nafurahi kusema kwamba kwa jimbo la ushetu serikali ilipokea maombi yangu kwa jimbo la ushetu tumepata fedha kwa shule tatu shule hizi zote tumepata fedha kwa ajili ya ujenzi wa madarasa ujenzi wa vyoo na mabweni Shabani Ali Star TV Shinyanga Hai ngoma ni sehemu ya shule hiyo Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Ali Mohamed Shein amewaeleza wakazi wa mkoa wa mjini kuwa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar itahakikisha ina ukamilisha mradi wa maji safi na salama ili changamoto ya uhaba wa huduma hiyo iwe historia tupate taarifa zaidi katika ziara ya Dr. Shen ambapo mama mwanamwema Shen ameshiriki kikamilifu. Dr. Shen amesema kuwa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar inatafuta kila njia katika kuhakikisha wananchi wa Zanzibar wanapata huduma ya maji safi na salama katika mji mkongwe wa Zanzibar pamoja na maeneo ya ngambo ya zamani. Mambo makubwa ya vyuma ndio yale mtoka Bumbusudi yale. Inapita za kielezo mimi na maji pale maji atoka kielezo inakuja zake hapa na lile tangi la mnarambao maji yake yanatoka kaburi kikombe kuna chemchemu kule vile vile hizo ni jitihada zetu za kutafuta maji kwa udi na uvumba kwa kila hali kwa fedha zote lakini watu wa Zanzibar wapate maji safi na salama rais dr Shen ameyasema hayo katika hafla ya uwekaji wa jiwe la msingi tangi la maji saa tene ambapo mapema ameweka jiwe la msingi tangi la maji mnara ambao wilaya ya mjini mkoa wa mjini magharibi ikiwa ni mwanzo wa ziara yake ya kutembelea mikoa yote ya Zanzibar atakayohitimisha Februari mwaka huu katika maelezo yake rais dr Shen amesema kuwa kila awamu ya uongozi wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ilijitahidi katika kutatua tatizo la maji na kila kiongozi alifanya wajibu wake juu ya kuwapatia wananchi huduma hiyo na hakuna aliyedharau ameeleza kuwa mradi huo wa maji ukikamilika hali ya maji itakuwa ni bora kwani hizo zote ni juhudi za serikali katika kuhakikisha wananchi wa Zanzibar wanapata maji safi na salama. Ndio tukabuni mradi huu. Haukuja hivi hivi. Serikali ikafuta namna tukabuni. Tukasema tuanze nezo dola milioni 20 na moja Kuyafikisha katika mji mkongwe wa Unguja na baadhi ya maeneo ya ngambo ya zamani. Tukaanza. Kabuni ya kujenga matangi haya. Mnaweza kuona tofauti ya tangi lile liliko na mnara huu na tangi tekelo kwetu lita milioni mbili katika mnara huu sitakuwepo na lita milioni moja katika mnara wa mbao pale mgombani jumla lita milioni tatu zote zitakuwa na mjini na maeneo mbali mbali ya mjini matariyo yangu ni kwamba kama alivyosema taarifa ya kitala ya wizara hili ni mradi huu kimekamilika hali yetu itakuwa bora zaidi kuliko leo Rais Dr. Shen mwataka wananchi kuachana na mambo mengi yanayosemwa na kunukuu maneno ya Rais Dr. Salmin Amru Juma kuwa jambo la muhimu ni kuhakikisha wanashika mpini yani wanashika dola mpini wewe <laughs> ukishika mpini tulia lakini <laughs> sitoe mpini Na mtazamaji turejee katika sekta ya elimu ambapo wanafunzi 3386 kati ya 5 na 191 waliofaulu mtihani wa darasa la saba kwa mwaka 2018 wilani Busega mkoa wa Simiu wamekosa nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza hii ikiwa ni kutokana na ukosefu wa vyumba vya madarasa katika shule za sekondari wilani humo 
kati ya wanafunzi 6331 waliofanya mtihani wa darasa la saba mwaka jana wilayani Busega waliofaulu kujiunga na kidato cha kwanza katika shule za sekondari wilayani humo ni 5191 sawa na 81.99 hata hivyo wanafunzi 1185 pekee ndio wamepata nafasi za masomo na wengine 3386 wakiikosa. Katika ziara yake ya ukaguzi wa maendeleo ya ujenzi kwenye shule ya sekondari ya Masanza, Mkurugenzi Mtendaji wa Halmashauri ya Wilaya ya Busega, Anderson Kabuko, amekumbana na changamoto mbalimbali zinazoikabili shule hiyo. Uendeshaji wa shule ilikuwa ni changamoto. Uh, na pia na upungufu wa samani kwa ajili ya ofisi ya mkuu wa shule na ofisi ya walimu kwa ujumla kutokana na uchanga wa shule hii ni kwamba walimu bado tuna 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 tutosheleze mhm kwa mfano walimu wa, wa, wa masomo ya sayansi hatuna kuchukulia uh, mfano tuna mwalimu mmoja tu wa somo la kemia lakini huyo huyo ndo anapaswa kufunza somo la biolojia. Kwanza ile cha kwanza mpaka ile cha pili ambapo tunao mpaka sasa. Wanafunzi nao wametaja changamoto zinazoyumbisha ufanisi katika masomo yao. Watoto wa kike kwenye vyo bado havijatosha maana kuna matundu manne. Tulikuwa tunaomba serikali tuangalie kama sisi tu, watuongezee vyo vyo kama matundu kumi pia tunaomba mweze kuikamilisha maabara yetu ili tuweze kuwa tunasoma masomo ya sayansi na practical. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Busega Anderson Kabuko baada ya kusikiliza changamoto ya walimu na wanafunzi wa shule ya sekondari Masanza ameeleza hatua ambazo zinaendelea kuchukuliwa kuiwezesha wilaya hiyo kufikia ufanisi unaotakiwa katika sekta ya elimu. Mpaka muda huu na kuzungumza Uh, na madasa yaliyobaki ni madasa 24 ambayo baada ya hayo wanafunzi wote 5191 watakuwa wamepata vyumba vya madasa na madasa 24 yako kwenye hatua za mwisho mengi yako kwenye hatua za ukauaji Shule ya sekondari Masanza ilianzishwa mnamo tarehe mbili mwezi wa saba mwaka 2018 ikiwa na wanafunzi 283 na mtazamaji dunia haishiwi vioja. Mwanamke mmoja aliyefahamika kwa jina la Rozi Luhaya, ambaye ni mkazi wa mtaa wa Kisese mjini Geita. Ameibiwa, ameibwa mtoto wa mwezi mmoja na wiki tatu nyumbani kwake majira ya saa mbili usiku wa kuamkia leo. Aliyemwibia mtoto amefahamika kwa jina moja la Mariam aliyekuja nyumbani kwa Rozi akitaka kupangishwa chumba. Tupate taarifa zaidi kutoka mwandishi wetu Salma Mrisho. Yeye Mariam ambaye alijitambulisha anatokea Nyarugusu alifika saa saba mchana mtaa wa Kisese mjini Geita kutafuta chumba ndipo alipofika na kuishi ngozi na kuambiwa chumba kipo ile wanapokea kodi ya miezi sita Mariam akaondoka na kurudi saa moja jioni ambapo alipewa jibu kuwa mwenye nyumba amekubali kupokea kodi ya miezi mitatu ndipo alidai hawezi kurudi nyumbani Nyarugusu muda umeshaenda ni bora alale hapo na akatoa kodi ya miezi mitatu ndipo baadaye alipomba mkeka aweze kulala katika chumba alichopanga lakini muda ulishaenda wakati huo Rose alikuwa anapika mara mtoto akalia ndipo Maria akamuomba msaidie kumbembeleza baadaye nilivyoanza kupika nilimkaribisha ndani kaka mtoto alivyoanza kulia akaniomba nishikilizie nilizaibisha ugali mimi niliingia ndani na mimi tukakaa wote hapo mtoto amembeba mgongoni nimekaa kama dakika tano na kadai ngoja nikakojewe katoka nje alivyotoka nje mimi roho ilisita hata dakika mbili hazikuisha nikafuatilia kule nyuma chooni nikakuta mtu ayipo nikaanza kukimbia kutafuta sikumuona mpaka saa hivi juhudi za kumsaka Maria usiku wazunguza matunda kwenye lisansa hajapatikana. Nilikuwa tu naomba tu waandishi wa habari kwa vile mmezipata hizi mweze kuzisambaza katika sehemu mbalimbali ili labda ziweze kuleta matokeo chanya. 
Inaelezwa kuwa kabla Mariam hajafika kwa Rose alishapita baadhi ya nyumba kutafuta chumba lakini hakurudi tena pamoja na kuambiwa nyumba hizo zina vyumba. Namkuta mdada mdada hivyo sezi yangu. Kakaa pale mlangoni. Baadaye nikamwambia vipi? Natafuta chumba. Kaambia atuni nikakuonyeshe. Nika nizunguka naye kule nikamuonyesha. Akasema ah nimekiona, subiri nimpigie mme wangu nitarudi baadaye. Ndio akawa ameshika simu pale akampigia mme wake akaondoka hivyo. Baada ya majirani walofika kumpa pole mwanzao huko wengine wakilia kwa uchungu. Ha, I see. Tuwe macho sasa kwa sisi wakina mama sio mtaa huu tu baadaye atenda mtaa mwingine na sio yeye tu ataagiza kwa mtu mwingine atatokea mtu mwingine kwa kweli kama akipatikana tuombe tu vyombo vya sheria vifanye kazi yani achukuliwe hatua ngumu na hata wale wanaojitokeza kwa ajili ya vitendo vya watoto wachanga kama hawa naomba sheria zichukue mkondo wanazofisha maendeleo ya Tanzania wanazofisha akina mama kamanda polisi mkoa wa Geita Mponjoli Mwabulambo amesema Mariam anakadiriwa kuwa na umri kati ya miaka 25 hadi 30 na unajitahidi kuhakikisha mtumiwa anapatikana kwanza ni kuona kwamba taarifa hizi tunazozitoa sasa kwa kwa yoyote atakapokuwa nasikia kwa sababu ni rahisi sana kwa mazingira kama haya kwa sababu dhamira ya dhati ya huyu Mariam bado atojiweza kuibaini lakini nadhani tu kwa sisi tunavyoliangalia sasa tuna bado tunajikita tu kwamba huu ni wizi wa huyu mtoto. Kwa hiyo mazingira haya atakapokuwa na jiri katika maeneo ambayo kwa mtu yeyote ambaye anaweza kuwa karibu atakapobaini kwa sababu mtoto kama si wako ni rahisi sana kutambua tu kwamba huyu amebeba mtoto lakini si wako. Kwa tunaomba hizo taarifa basi ziweze kutufikia mara moja ili tuweze kuchukua tu adhabati kabisa. Kwa mwaka 2019 ni tukio la pili la mtoto kuibwa. Salma Mwesho Star TV Gita. Na sana Salma. Mtazamaji tupumzike kidogo tutakaporejea ni wasaa wa jicho letu mkoani. Mimi naitwa Margaret, ni mama wa familia, pia ni mjasiri ya mali. Asubuhi kabla sijaenda kwenye shughuli zangu, ninaandaa chai kwa ajili ya familia yangu. Nikiwa kazini huwa najitahidi kutengeneza vitafunwa vyenye ubora kuridhisha wateja wangu. Jioni hii nimewahi kurudi nyumbani ili kuandaa keki ya birthday ya binti yangu Nancy. Ninajiamini kwa sababu ninatumia unga bora wa Azam. Mwanangu akiwa shuleni anafurahia vitafunwa nilivyopikia Azam Home Baking Flour. Kazini kwangu natumia Azam PPF Flour, unga laini na mweupe kabisa unaotoa vitafunwa vyenye ladha ya kipekee unawapa wateja wangu nguvu ya kutimiza majukumu yao. Unga wa Azam ni sehemu kubwa ya matukio ya furaha katika maisha yangu. Azam Wheat Flour, Africa's number one choice. Jiunge na Star Times kwa shilingi 1079 tu. Upate mwezi mzima bure wa kifurushi cha uhuru ambapo tafaidi vipindi mbalimbali vya ndani na nje ya nchi kama tamthilia ya Wild Flower inayoonesha katika channel